Siamo qui con William Paones, allenatore del Livre Banchette. Allora, mister, una sconfitta di misura sul campo degli orizzonti, un commento sulla partita? Ma diciamo che arriviamo da un mese dove eh, giochiamo bene, eh, abbiamo il confronto con i nostri avversari, ma raccogliamo poco. Bisogna cambiare qualcosa perché veniamo qua senza nasconderci a viso aperto, affrontiamo una signora squadra con giocatori di caratura, passiamo in vantaggio, pecchiamo un pochettino nella gestione del risultato. Oggi è nata così, fortunati forse loro sul primo gol per un incidente, un autogol nostro e da lì ci siamo calati. Loro hanno fatto quel suo quarto d'ora di, di pressi, di forzi per cercare di ribaltare il risultato, ci siamo riusciti e poi la partita è stata è finita lì. Forse in questo momento non abbiamo, se andiamo sotto non riusciamo a ribaltare il risultato. E... Peccato perché eravamo andati in vantaggio e ci credevo, ci credevo di portare via punti qua, in un campo difficile. Ecco, come te lo spieghi il calo, dopo il primo gol preso ci sono stati dieci minuti di smarrimento e dopodiché Livre è tornato a fare la, la partita del primo tempo. Ma io penso che alla fine eh, nei ragazzi entra anche in testa un pochettino la paura di vincere. Si vedono, ci, ci si vede eh, in tasca i tre punti o il punto e per un errore ci si ha ah, quel calo mentale che li condiziona per il resto della gara. Poi alla fine, perché comunque il risultato è rimasto aperto fino alla fine, hai quell'orgoglio, quel cuore, quella cattiveria per cercare di, di acciuffare quel pareggio, ma non più eh, in modo organizzato e fluido come è stato il primo tempo. C'è la pausa natalizia, poi ci sarà praticamente davanti tutto il giorno di ritorno, cosa ti aspetti dal 2016? Ci credi nella salvezza? Eh, eh, sembra quasi brutto dirlo, cioè, adesso i ragazzi così a caldo sono un po' dispiaciuti per il risultato ma sono consapevoli che stiamo facendo bene e quindi non è, ripeto, i punti and andrebbero presi anche qua a, a Cigliano ma i punti da prendere sono ben altri e con questa mentalità, con questo tipo di atteggiamento ce la possiamo fare adesso aspettiamo il mercato perché per noi il mercato è ancora aperto ci sono due o tre trattative da, da concludere e speriamo in bene non ci fermeremo nella pausa invernale appunto per tenere alta la concentrazione e cercare di raccogliere quello che noi vogliamo il nostro obiettivo è la salvezza